బార్గాం గ్రామంలో రాజేశ్వర్ రెడ్డి గోపాల్ రెడ్డి అనే ఇద్దరు అన్నదమ్ములు ఈ మహాగణి తోటను పెట్టారు దాదాపు నాలుగు ఎకరాల విస్తీర్ణంలో నాటిన ఈ మొక్కలన్నీ కూడా ఏపుగా ఎదుగుతున్నాయి ప్రస్తుతం గోపాల్ రెడ్డి ఆ మొక్కల సంరక్షణలో భాగంగా అదనంగా ఎదిగిన మొక్కల్ని కట్ చేస్తూ ఉన్నాడు వాటి మండలిని కట్ చేస్తూ ఉన్నాడు మాట్లాడదాం అన్న ఏంది ఈ మహాగాని మొక్కల కాన్సెప్ట్ ఎక్కడికి వెళ్ళి తీసుకున్నారు మీరు మాకు వేరే ఒక తెలిసిన అంకులు చెప్పారు ఇదేంటంటే వుడ్ మెయిన్ వుడ్ దీన్ని సేల్ చే వుడ్ సేల్ చేయడం కోసమే టేక్ కంటే ఫాస్ట్గా గ్రోతింగ్ ఉంటుంది ప్లస్ హార్డ్ వుడ్ అన్నట్టు ప్లస్ వాటర్లో ఇది ఖరాబ్ కాదు చెక్క ఇది ఏంటంటే బోట్స్ ప్లస్ షిప్స్ మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ తయారు చేయడానికి వాడతారు దీన్ని సో అందుకే ఇది కాస్ట్లీ టేక్ కంటే కూడా కాస్ట్లీగా ఉంటుంది ఎన్ని ఎన్ని ఎకరాలు పెట్టారు ఎన్ని మొక్కలు అనేవి ఇది ఎకరానికి ఐదు వందల చొప్పున నా తమ్ముడును నేను ఇద్దరం కలిసి ఐదు ఎక నాలుగు ఎకరాల్లో పెట్టినాం ఓకే నాలుగు ఎకరాలు అంటే ఎన్ని మొక్కలు వస్తాయి ఒక ఎకరానికి ఎకరానికి ఐదు వందల మొక్కలు రెండు వేల మొక్కలు రెండు వేల మొక్కలు ఎంత ఎంత ఖర్చు పెట్టారు ఎక్కడికి వెళ్ళి తెప్పించారు నర్సరీ కానీ అవన్నీ నర్సరీ హైదరాబాద్ నుండే వచ్చినాయి వాళ్ళే తెప్పించారు అంటే యాక్చువల్గా కాంట్రాక్ట్ ఫార్మింగ్ పద్ధతిలో మేము నాటుకున్నాము బట్ ఏంటంటే కొన్ని ఇష్యూస్ వల్ల కంపెనీ వాళ్ళు రావట్లేదు కంపెనీ వాళ్ళు ఇచ్చారు ఇది అంటే కంపెనీ కాంట్రాక్ట్ ఫార్మింగ్ అయ్యేది మరి ఇప్పుడు ఏంటి కాంట్రాక్ట్ ఫార్మింగ్ అంటున్నారు మరి వాళ్ళు రావట్లేదు అంటున్నారు ఏంటి మీ భవిష్యత్తులో వీటిని అంటే ఇది వుడ్కి ఎక్కడైనా డిమాండ్ ఉంటుంది దీనికి మనం మనం కూడా సేల్ చేసుకోవచ్చు బట్ ఇక బయర్ను వెతుక్కోవాలి అట్లా వాళ్ళు ఏంటంటే మనకు అప్పటికి ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ వరకు మేమే కొంటాము యాక్చువల్ థర్డ్ ఇయర్ తర్వాత ఎకరానికి యాభై వేలు అడ్వాన్స్ ఇస్తామని చెప్పి అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నారంట మా దగ్గర బట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇక వాళ్ళు కంపెనీ వేరే ఇష్యూస్ వల్ల వాళ్ళు సరిగ్గా రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు ఓకే మీరు ఇనిషియల్గా ఫస్ట్ ఈ మహాగాని అనే పేరు ఎక్కడైనారు అసలు మిగతా పంటలు చాలా ఉన్నాయి మనకు మీ జగితేలలో మామిడి తోటలు ఉంటాయి అట్లాంటివి ఉంటాయి అవన్నీ కాకుండా దీన్ని ఎందుకు ఎంచుకున్నారు ఇది ఏంటంటే కొంచెం పని తక్కువ ఉంటుంది నార్మల్గా అడవి మొక్క కాబట్టి దానికి పెద్ద సస్య సంరక్షణ అవసరం లేదని చెప్పి దీన్ని ఎంచుకోవడం జరిగింది ఎందుకంటే మాకు వేరే బిజినెస్ ఉన్నది ఇప్పుడు ఈ ఎకరానికి ఎంతెంత దూరంలో ఒక్కొక్క మొక్క నాటారు ఎన్ని రోజులు అయింది ఇప్పుడు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మనం చూస్తున్నాయి తోట ఇప్పుడు ఇవి త్రీ ఇయర్స్ అయిపోయింది ఆల్రెడీ ఫోర్త్ ఇయర్ రన్నింగ్ చెట్లు ఇవి ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ వస్తే వీటి కట్టింగ్కి వస్తాయి సిక్స్ ఇయర్స్ తర్వాత ఏంటంటే ఇవి సిక్స్ ఇయర్స్ తర్వాత ఇవి స్కై ఫ్రూట్ అని చెప్పి కాయలుగా వస్తాయి ఇవి అప్పుడు ఆ కాయలకు కూడా మంచి డిమాండ్ ఉంటుంది మార్కెట్లో అవి ఏంటంటే ఈ ఆయుర్వేదిక్ మందుల తయారీలో ఉపయోగపడతాయి అన్నట్టు డయాబెటీస్ కానీ బీపీ దానికి సంబంధించిన మందుల తయారీలో ఇవి ఉపయోగపడతాయి ఓకే అయితే మీరు ఈ మొక్కలు తెచ్చినప్పుడు ఒక్కొక్క మొక్క ఎంత కాస్ట్ పడిందండి మీకు ఒక్కొక్క మొక్క దాదాపు నలభై రూపాయలు పడ్డది నాటేటప్పుడు ఎట్లాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు ఏదైనా సలహాలు తీసుకున్నారు ఇక్కడ అగ్రికల్చర్ కానీ హార్టికల్చర్ కానీ దేనికి ఎందుకు వస్తుంది అసలు ఈ డిపార్ట్మెంట్ ఈ డిపార్ట్మెంట్ వీళ్ళు ఫారెస్ట్ వాళ్ళకి ఎందుకు వస్తుంది ఫారెస్ట్ వాళ్ళకి ఎందుకు వస్తుంది ఏదన్నా కూడా కంపెనీ మనం కాంట్రాక్ట్ ఫార్మింగ్ కాబట్టి వాళ్ళే అన్ని ఏమున్నా అంటే అప్పటికి సేల్ చేసేటప్పుడు ఏమున్నా కూడా వాళ్ళే చూసుకుంటామని చెప్పి చెప్పారు అన్నట్టు ఇప్పుడు మీరు మొక్కలు నాటిన తర్వాత దీనికి ఏమైనా ఎరువులు వేయాలా ఏంది ఏమేమి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి పెద్దగాలంటే మంచిగా నాటేటప్పుడు మేము ఎరువు వేసినాము ప్రతి మొక్క మొక్కకి ఎరువు వేసుకుంటేనే అప్పుడు నాటినాము ఇక మధ్యలో కొంచెం పురుగు వస్తే చిన్న మొక్క చిన్నగా ఉన్నప్పుడు కొంచెం స్ప్రే చేసినాము ఏది అంటే ఆయుర్వేదిక్ టైప్ ఆవు మూత్రం ఆవు పేడ ఆ రకంగా స్ప్రే చేసినాము ఓకే అంటే మిగతా పంటలాగా వీటికి రసాయన మందులు చాలాల్సిన అవసరం లేదు రసాయన మందులు ఏం అవసరం లేదు ఏం అవసరం జస్ట్ వాటర్ మనం డ్రిప్ ద్వారా వాటర్ ఇచ్చుకుని టైంకు వాటర్ ఇస్తే సరిపోతుంది ఇక ఒకసారి వర్షాలు పడే టైంలో దున్ని ఇవ్వాలి ఫోర్ ఎకర్స్ కలిపి దాదాపు రెండు లక్షల ఖర్చు వచ్చింది రెండు లక్షల ఖర్చు మధ్య మధ్యలో ఇంకేమైనా పెడుతున్నారా ఏ మధ్యలో ఏం లేదు మనం కల్టివేషన్కు దానికి దీనికి ఖర్చు తప్ప మధ్యలో ఏం ఖర్చులు అదనపు ఖర్చులు ఏం లేవు ఓకే ఇప్పుడు ఈ ఈ మొక్కలు నాటాలంటే ఏ నేలైనా సరిపోతుందా ఏమైనా ప్రత్యేకంగా నేలలు అంటే భూమి రకాలు ఏమైనా ఉంటాయా ఏ నేలైనా సహకరిస్తుంది బట్ ఏంటంటే కొంచెం ఈ రెడ్ సాయిల్ అయితే దాని గ్రోతింగ్ తొందర ఫాస్ట్ ఉంటుంది ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ అన్నారు కదా టెన్ ఇయర్స్కి అది కట్టింగ్కి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది మనకు సైజు కూడా మంచిగా వస్తాయి అట్లా ఇప్పుడు ఒక్కొక్కసారి వానలు బాగా పడతాయి ఒక్కొక్కసారి వానలు పూర్తిగా పడాయి అట్లాంటి సందర్భాల్లో ఈ మొక్క ఎట్లా ఎంతవరకు తట్టుకుంటుంది ఇది అంటే వర్షాలు ఎక్కువ అయినప్పుడు కొంచెం అంటే దాన్ని అంటే చిన్న మొక్క ఉన్నప్పుడు తట్టుకోలేదు పెద్దగా అయింది అంటే వర్షాలు ఎంత ఎక్కువ గడ్డ కూడా
వాటికి మార్కెటింగ్ అంటే ఇక మనం అంటే ఇవి ఏంటంటే కాయలు హైట్లో ఉంటాయి కదా మనం తెంపలేము అవే ఎండి రాలిపోతాయి రాలిపోయిన తర్వాత మనం వాటిని తెంపి ఆరబెట్టి గింజల్ని సేల్ చేసుకోవచ్చు మన మార్కెట్లో దేనికోసం వాడతారండి అవి అవి ఆయుర్వేదిక్ మందుల తయారీలో ఉపయోగపడతాయి ఇప్పుడు ఈ మొక్క ఆక్సిజన్ శాతం ఎక్కువ ఇస్తుంది అంటారు ఎంతవరకు ఇదేమండి దీనికి ఏమైనా అట్లాంటి ప్రయోజనాలు ఏమైనా ఇస్తుంది ఆక్సిజన్ శాతం ఇస్తుంది ఇది యాక్చువల్గా దీనికి కార్బన్ క్రెడిట్స్ కూడా వస్తాయి మేము కార్బన్ క్రెడిట్స్ కూడా దాంట్లో రిజిస్ట్రేషన్ చేయించినాము యాక్చువల్గా త్రీ ఇయర్స్ ఫోర్ ఇయర్స్ తర్వాత అది మొక్క ఆక్సిజన్ శాతం ఎక్కువ ఇస్తుంది కాబట్టి దీనికి కార్బన్ క్రెడిట్స్ అనేటివి కూడా వస్తాయి ఎవరు ఇస్తారు అది దాన్ని ఎట్లా అది కూడా మా కాంట్రాక్ట్ ఫార్మింగ్లో ఒక భాగమే కంపెనీ వాళ్ళతోటి యాక్చు ఆల్రెడీ వాళ్ళు వచ్చి ఇక్కడికి వచ్చి మొత్తం మ్యాపింగ్ అదంతా తీసుకొని వెళ్ళారు ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఆల్రెడీ దీనికి కార్బన్ క్రెడిట్స్ కూడా వచ్చేసినాయి డబ్బులు కూడా వచ్చినాయి ఎకరానికి అంటే చెట్టును బట్టి సైజును బట్టి కార్బన్ క్రెడిట్స్ అనేటివి వస్తాయన్నట్టు ఆక్సిజన్ శాతం ఎంత ఇస్తుంది దేని దాని దానికి ఏమైనా డబ్బులు వస్తాయి మనకు దానికి కూడా మనకు యాక్చువల్ ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత దానికి కూడా మనకు డబ్బులు వస్తాయి ఇప్పుడు ఇవి అడ్వాన్స్ డబ్బులు త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత ఇవ్వాలి ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత కార్బన్ క్రెడిట్స్ డబ్బులు కూడా వస్తాయి రైతుకి ఓకే ఇప్పుడు మీరు కాకుండా ఇంకా చుట్టుపక్కల రైతులు వీటి వైపు మొగ్గు చూపారా మీ దగ్గరకు వచ్చి మనం తెలుసుకునే అవకాశం ఉందా అంటే తెలుసుకుంటున్నారు దీనికి సాగు ఎట్లా చాలా మంది తెలుసుకుంటున్నారు బట్ ఇక నేనే అంటే కొంచెం ఆగండి మాది అన్ని చూసిన తర్వాత మీరు ముందడుగు వేద్దరు అని చెప్పి నేనే ఎవరికి చెప్పి ఇంత కాలం ఆగాలి పది పదిహేను ఏళ్ళు ఆగాలి ఓపిక ఉండాలి పెట్టుబడి ఎట్లా మరి ఈ ఇన్కమ్ ఎట్లా జనరేట్ అవుతుంది మనకు ఈ ఇన్కమ్ అంటే వాళ్ళు అంటే మనం ఏంటంటే ఇక ఎవరైతే చేయ వ్యవసాయం కొంచెం ఇది సెకండరీ వేరే బిజినెస్ ఉన్నవాళ్ళు ఇట్లాంటి పంటలకు వెళ్తే బెటరు కలపకు ఫర్నిచర్కు ఇక్కడ వాడుతున్నారు ఇక్కడ మన కరీంనగర్ అట్లాంటివి ఉన్నాయా మీరు చూసారా ఇప్పుడు మనం స్టోర్లలో వుడ్ ఫర్నిచర్ స్టోర్స్లలో మహాగని వుడ్ అనే సపరేట్ వాళ్ళు స్టిక్కర్ వేసి పెడతారు దానికి కాస్ట్ కూడా దీంతో కంపేర్ చేసుకుంటే డబుల్ ట్రిపుల్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఎంత ఉందండి మహాగని స్క్వేర్ ఫీట్ చొప్పున ఎట్లా కేజీల చొప్పున ఎట్లా అమ్ముతారు క్యూబిక్ ఫీట్ లొక్క అమ్ముతారు క్యూబిక్ ఫీట్ లాగా అమ్ముతారు ప్రజెంట్ రేట్ ఫీట్ ఇప్పుడు మార్కెట్లో మమ్మల్ని గూగుల్లో చూసుకుంటే అయితే నేను పదిహేను వందల ఫీట్ అట్లా ఉన్నది స్క్వేర్ ఫీట్ క్యూబిక్ క్యూబిక్ ఫీట్ క్యూబిక్ ఫీట్ ఓకే ఇప్పుడు పెరిగేసరికి ఎంత అంచనేస్తున్నారు మీరు ఎంత ఆదాయం అంచనేస్తున్నారు అంటే ఆదాయం అంటే వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే ఎకరానికి కోటి రూపాయల వరకు అంచ వస్తుంది అని చెప్పారు మనకు కోటి రూపాయలు రాకపోయినా కూడా వేరే పంటలతో కంపేర్ చేసుకుంటే యాభై అరవై లక్షలు వచ్చినా కూడా మనకి ఉన్న ఈ వెదర్ కండిషన్స్ ఇప్పుడు ఈ అన్ని కాస్ట్లు ఈ రేట్లు ఇవన్నీ బట్టి పోను వేరే పంటలతో కంపేర్ చేసుకుంటే అయితే బెటరే ఇప్పుడు ఇదే నాలుగు ఎకరాల్లో ఒక మామిడి తోటి వేసాం అనుకోండి ప్రతి సంవత్సరం ఇన్కమ్ వస్తుంది దానికి దీన్ని కంపేర్ చేస్తే ఏమైనా ఎక్కువ తక్కువలు ఉంటాయి దానికి దీన్ని కంపేర్ చేస్తే అంటే ఇది కరెక్ట్ మొక్క సైజు వస్తే ఇదే బెటర్ మామిడి తోటి కంటే కూడా ఒకసారి ఇన్కమ్ వస్తుంది ఒకసారి ఇన్కమ్ వస్తుంది బట్ వెయిట్ చేయాలి ఒకేసారి మనకు బల్క్ అమౌంట్ వస్తాయి ఓకే ఇంకా మీరు దీంట్లో మీ ఛాలెంజెస్ ఏం గుర్తించారు ఇప్పుడు ఈ నాలుగేళ్ళల్లో మీకు ఏమైనా హార్డిల్స్ అనిపించినాయా మీరు ఇంకా ఇట్లా చేస్తే బాగుండు అనేది ఏమైనా ఉందా ఇక హార్డిల్స్ అంటే ఏం అనిపించలేదు బట్ ఏదంటే ఇక మొక్కల్ని ఇంకా నేను సరిగ్గా చూసుకోవట్లేదు ఇంకా బాగా అంటే కొంచెం దగ్గర ఉండి పట్టించుకొని చూపించుకునే వాళ్ళకి ఇంకా కూడా గ్రోతింగ్ మంచిగా ఉంటుండే సైజు కూడా బాగా వస్తుంది వర్కర్స్ని పెట్టారు దీనికి మీద ఒకతను పాలేరు ఉంటాడు అతను జస్ట్ వాటర్ చూసుకుంటాడు ఇక వర్షాకాలంలో మేమే చూసుకుంటాం ఈ సమ్మర్లో వాటర్ పెట్టడానికి ఒకతను మహాగాని మొక్కల పెంపకం చేపట్టిన గోపాల్ రెడ్డి రాజేశ్వర రెడ్డి వాళ్ళ తండ్రి రాజిరెడ్డి మనతో పాటున్నారు రాజిరెడ్డి గారు మీ కొడుకులు ఇద్దరు ఈ మహాగాని తోట పెట్టినప్పుడు మిమ్మల్ని అడిగారా అడిగినప్పుడు మీరు ఏమనుకుంటారు మీరు ఏమన్నారు మా కొడుకులు ఇద్దరి మహాగాని తోట పెట్టినప్పుడు నన్ను అడిగారు వీళ్ళ దోస్తెవలో నీకు బెంగళూరులో అక్కడ బాగా ఇవి పెట్టించిండట దాంతో నీకు ఇట్లా పెడతామంటే మంచిది పెట్టురన్న ఇది దేనికి సంబంధించిన కట్టి అంటే ఇది దాదాపు పడవలు చీపులు తయారు అవడానికి పోతుంది ఒక పది పన్నెండు పదమూడు సంవత్సరాల వరకు మనకు ఎకరానికి ఒక కోటి నుంచి కోటిన్నర వస్తాయని వాళ్ళు ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని దానికి అనుగుణంగా ఈ తోట పెట్టడం జరిగింది ఈ భూమిలో అంతకుముందు ఈ ఈ మొక్కలు పెట్టక ముందు ఏం పంట పండించారు ఈ భూమిలో వాటిగా నీకు పెసరు అదొకటి ఇదొకటి వేరే వేరే చిన్న చిన్న పంటలు వేసేదానికి వేరే వాటి ఏం వేరేం లేకుండే పెసరు జొన్న మా అక్క కూడా అయ్యలేదు అంతే ఖాళీగానే ఉండే మీకు మీకు ఏం డౌట్ రాలేదు మరి పది పది ఏళ్ళ దాకా ఆగాలి ఆదాయం ఎట్లా అని ఇయ్యే డౌ డౌట్ అంటే సార్ ఈ భూమి
భూమి కింద మంచి భూమి లేని కాడ నీకు అది ఇదైంది ఒక్కొక్క కాడ చెట్టు పెట్టినాక చనిపోతే మళ్ళీ పెట్టింది అది చిన్నగా ఉన్నది ఫస్ట్ పెట్టిన చెట్లు అన్ని ఇవన్నీ ఈ రకంగా ఉన్నాయి మంచిగా ఉన్నాయి సార్ ఇది అంటే కొంచెం భూమి బాగా మంచిది కాదు మంచిది అయితే అన్ని ఈ రకంగా ఉంటాయి ఇది కొంచెం కొద్దిగా సుధ కట్ట అది రెండు కొంచెం చిన్నగా ఉన్నాయి వీటికి ఏమేమి ఎరువులు వేయాలి మీ కొడుకేమో జస్ట్ ఫస్ట్ పెట్టినప్పుడు వేసిన తర్వాత వేయాల్సిన అవసరం లేదంటారు నిజమేనా పెట్టినప్పుడు వేసిన ఎరువులు ఎరువులు వేసుకుంటే మంచిదే కానీ ఆవు పెండ కానీ నీకు మన గొర్రె ఎరువు కానీ వేసుకుంటే బాగాలే కానీ ఇక ఏమి వేయలేదు వట్టిగానే వేస్తున్నాం నేను పెరుగుతున్నాయి మూడు సంవత్సరాలు ఇప్పుడు మూడు సంవత్సరాలు పెరిగినాయి సార్ వీటికి ఏమైనా చీడ పీడలు వైరస్లు సోకుతాయా ఒక్కసారి కొట్టినాం సార్ కొద్దిగా చీడ ఇంత గీ లా గీ లెవెల్ ఉండంగా ఒక్కసారి మందు కొట్టినాం కానీ పెద్దగా ఏమి పెద్దగా అనిపిస్తారు చీడ పీడలు ఏం లేవు మన మామిడి తోటలకు రకరకాల వైరస్లు సోకుతాయి అట్లాంటి బిడద వీటికుంటుందా అవి నమూనా లేదు సార్ మామిడి తోటలకు ఉన్నంత లేదు దీనికి ఇంకోటి కూడా దీనికి ఒక ఫలితం ఒక కాయ వస్తుంది ఇంకొక సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాలు ఇంక ఆ కాయ ఎండిపోయి అదే కింద రాలితే అది మనం తీసుకపోతే మనం మార్కెట్లో మనం అమ్ముకోవచ్చు అది అమ్ముకోవచ్చు జగిత్యాల ఉందా జగిత్యాల లేదు హైదరాబాద్ ఉంది ఇప్పుడు మీలాగా మిమ్మల్ని చూసి రైతులు ఇంకెవరైనా పెట్టిందా ఇక్కడ జగిత్యాల ఇక్కడ అంతర్గామాలను ఇంకొక రైతు పెట్టాడు అనంతరెడ్డి అని మామూలు చూసి వాళ్ళ కూడా ఇలా వాళ్ళు ఉంటుంది ఇంకొకటి పొద్దుటూరి సంతు అని ఇంకొక రైతు ఇద్దరు పెట్టారు మమ్మల్ని చూసి ఓకే వీటి మార్కెట్ ఎట్లా ఉంది ఎక్కడెక్కడ దాకా పోయొచ్చు మీరు మార్కెట్ గురించి అంటే మీరు ఫ్యూచర్లో అమ్మడానికి ఈ మార్కెట్ అంటే సార్ ఇప్పుడు ఈ మాకు అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నాయినా తీసుకుంటేనే మాకు డబ్బులు ఇచ్చి తీసుకుంటాం ఆయనకు లేదంటే ఇప్పుడు ప్రభుత్వం ద్వారా కూడా ఈ చెట్లు పెంచడానికి ఎంకరేజ్ చేసేది వరంగల్ దీనికి సంబంధించిన ఆఫీస్ ఉందట వాళ్ళు కూడా వచ్చారు నీకు మనం ఎక్కడైనా మార్కెటింగ్ చేసుకోవచ్చట పర్మిషన్ తీసుకొని ఎక్కడైనా అమ్ముకోవచ్చట ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్లతో పర్మిషన్ తీసుకొని ఎక్కడైనా అమ్ముకోవచ్చట చెట్టు కరెక్ట్ చక్కగా ఏపుగా పెరగాలి కదా ఆ మధ్యలో కొమ్మలు పెరుగుతూ ఉంటాయి ఎన్ని రోజులకు ఒకసారి తీసేస్తా ఉంటారు అది సంవత్సరానికి ఒకసారి ఇట్లా ఈ మధ్యలో కొమ్మలు కట్ చేయాలి సార్ ఏపుగా పెరుగుతూనే కొమ్మ లేకుండా పోతేనే మనకు తొడ్డు అవుతుంది మొదలు తొడ్డు కావాలి కదా సార్ అందుకొరకు అవి సంవత్సరానికి ఒకసారి తీసేసి ఇంట్లో కూడా ఏమైనా వెరైటీస్ ఉంటాయి ఒకటి రకం ఉంటుంది మనకు వడ్లలో రకరకాల వెరైటీ ఉంటాయి అట్లా ఇంట్లో ఉంటాయి 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 రెండు మూడు రకాలు ఉంటాయి అని చెప్పారు వెళ్ళు రెండు మూడు రకాలు ఉంటాయి అంటే ఒకటే వెరైటీ అని కాదు మన ఏరియాకి తట్టుకునే బాబుతో ఇవి పెట్టినాం ఇక్కడ ఇప్పుడు టేకులో కూడా రెండు మూడు రకాలు ఉంటాయి అట్లా ఇంట్లో కూడా ఉంటుంది టేకులో కూడా ఉంటాయి కదా సార్ టేకులో ఉంటాయి ఓకే టేకు చెట్టుకు దీనికి ఏంది తేడా టేకు టేకు కర్రకు ఈ కర్రకు తేడా ఏంది మనకు మనకి ఇంట్లోకి ఇంట్లో కంటే సార్ ఇది టేక్ నమోనా ఇది ఫర్నిచర్ ఏదంటే చేసుకోవచ్చు కాకపోతే ఇది బయట పెట్టుకున్న నానిన ఖరాబ్ కాదు ఈ కట్ అనేది నీకు ఎన్ని రోజులు నీళ్ళల్లో ఉన్నా కానీ ఖరాబ్ అయ్యే కట్టే కాదు టేక్ ఒక సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాలు నీళ్ళల్లో ఉంటే మొత్తం సీకు పట్టిపోతుంది ఇప్పుడు మనం ఇల్లు కట్టుకుంటే ఫలానా కర్ర వాడద్దని కొన్ని సెంటిమెంట్లు ఉంటాయి మనకు టేకే పెట్టాలి లేకుంటే వేపది పెట్టాలి తుమ్మది పెట్టాలి అంటారు ఇప్పుడు ఈ ఇది పెట్టుకోవచ్చు సార్ పెట్టుకోవచ్చు సార్ మహాగని కర్ర కూడా పెట్టుకోవచ్చు సార్ దర్వాజాలు అన్ని పెట్టుకోవచ్చు సార్ ఫర్నిచరు దర్వాలు అన్ని పెట్టుకోవచ్చు ఇళ్ళలో దూలాలు వాసాలు అన్ని అన్నిటికి పెట్టుకోవచ్చు సార్ అట్లా ఏం లేదు సెంటిమెంట్ ఏం లేదు దీనికి సెంటిమెంట్ ఏం లేదు ఓకే జాతక ప్రకారం కూడా ఇప్పుడు మనకు కరీంనగర్లో కేసీఆర్ వచ్చి మొక్క నాటిండి మహాగని మొక్క దీనికి ఏమైనా సెంటిమెంట్ ప్రకారం పూజలు గీజలు చేస్తారా అట్లా ఏమైనా ఉంటారు ఏం లేదు సార్ పూజలు ఏం లేవు ఏం లేదు పూజలు ఏం చేయలేదు సార్ ఇప్పటివరకు అయితే హ్యాపీనా మరి మీ ఇద్దరు మీ కొడుకులు తీసుకుని నిర్ణయం హ్యాపీ హ్యాపీ సార్ హ్యాపీ ఈ మ్యాంగో మాదే సార్ పక్కకు మామిడి తోట మీద ఇంతే సైజు ఇప్పుడు నాలుగు ఎకరాలు అంటారు కదా నాలుగు ఎకరాల మామిడి తోట మీద ఎక్కువ అదే అవుతుంది దీని మీద ఎక్కువ అదే అవుతుంది అంటే అదేమో సంవత్సరానికి ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత ప్రతి సంవత్సరం వస్తుంది ఇది ఒకటేసారి వస్తుంది అంటే దీనికి మనం పెద్ద శ్రమ ఏం లేదు కదా సార్ నీళ్ళు పెడుతున్నాం కంతే దుంతున్నాం దీనికి పెద్ద శ్రమ లేదు కదా కానీ ప్రతి రైతు ఏడాది కాడాది కొంచెం ఆదాయం రావాలనుకుంటారు కదా అంటే ఇది సార్ వట్టిగా ఉండే భూమిని ఎందుకని పెట్టినాం మేము నీకు ఖాళీగా ఉండే భూమిలో పెట్టినాము ఇక మాకు ఆదాయం వచ్చేదా ఉంది కనుక దీన్ని ప్రోత్సహిస్తున్నాం వేరే ఆదాయం వచ్చే ఉన్నది కాబట్టి పెట్టుకున్నాం దీని లోపల ఇంకా వేరే పంటలు ఏమన్నా వేయచ్చు కదా వేసుకోవచ్చు సార్ మనకి ఇప్పుడు మాకు ఇక ఉన్నది బాగున్నది కనుక చేయలేక కానీ వేసుకోవచ్చు వేరే పంటలు వేసుకోవచ్చు అవకాశం అవుతుంది ఉంది అవకాశం ఉంది సార్ ఏం చెప్తారు మీలాంటి రైతులకు ఈ మహాగాని తోటలు పెట్టాలనుకున్న రైతులకు ఏమైనా సలహాలు ఇస్తారా ఇప్పుడు సార్ మామూలుగా నాలుగైదు ఎకరాలు ఉండవాళ్ళు పెట్టుకోవడం అవస
మీలాంటి రైతులను ప్రోత్సహించాలంటే ఇయ్యాలి కదా ఇయ్యాలి ఇన్సూరెన్స్ ఇయ్యాలి తప్పకుండా ప్రభుత్వం ఇన్సూరెన్స్ ఇయ్యాలి ఓట్లు తయారీ కూడా ఈ మహాగాని వాడతాం అని అంటారు ఎందుకు దానికి ఏంటంటే వాటర్లో ఒక చెక్కు చెదరు అది నార్మల్గా వేరే టేక్ కానీ వేరే వుడ్ ఏదున్నా కూడా వాటర్ ఉంటే వాటర్ అబ్జర్వ్ చేసుకొని అది చెదలొచ్చి చీకిపోతుంది కదా ఈ వుడ్కి అట్లాంటి నేచర్ కాదన్నట్టు వాటర్లో ఉన్నా కూడా ఇది ఎట్లా ఉన్నదో అట్లనే ఉంటుంది వాటర్ అబ్జర్వ్ చేయదు అన్నట్టు ఓకే ఇప్పుడు ఒక్కొక్క చెట్టు మీకు మీ అంచనా ప్రకారం ఎన్ని క్యూబిక్ ఫీట్ల కలప రావచ్చు దీని నుంచి అంటే చెట్టు క్యూబిక్ ఫీట్ లాగా కాదు కానీ వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ ఫీట్స్ వరకు అంటే కింద నుండి అది మంచి సైజుకి వస్తుంది అది మేము అంటే వీళ్ళు కట్ చేసి మేము తీసుకొని వెళ్తాము మిగతా పైనది మీరు మళ్ళీ వేస్టేజ్ కలప కిందకి సేల్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పారు అన్నట్టు ఇప్పుడు మీరు కాంట్రాక్ట్ ఫార్మింగ్ అన్నారు వాళ్ళు ఈ మధ్యలో మీకు టచ్లో లేనన్నారు ఏంది మరి మీ భవిష్యత్తు ప్రణాళిక దీన్ని ఎట్లా కంటిన్యూ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు భవిష్యత్ ఏమైనా ఇప్పుడు చా వుడ్కైతే డిమాండ్ ఎప్పటికీ తగ్గది బయర్ను మేమే వెతుక్కుంటాం అమ్ముకుంటాం దీని గురించి పెద్ద దిగులు పడాల్సిన అవసరం కూడా లేదు ఇప్పుడు ఇది అటవీ శాఖ పరిధిలోకి వస్తుందా దీన్ని కట్ చేయాలంటే అమ్ముకోవాలంటే ఏమైనా పర్మిషన్ అవసరం ఉంటే ఆ పర్మిషన్ అవసరం ఉంటుంది అటవీ శాఖ వల్ల పర్మిషన్ అవసరం ఉంటుంది అంటే వాళ్ళకు కూడా ఇన్ఫామ్ చేసినాం ఆల్రెడీ ఇక్కడ తోట ఉందని చెప్పి జగిత్యాల సరౌండింగ్స్ వాళ్ళకి ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకి కూడా తెలుసు అంటే రికార్డ్ చేయాలా మీ భూమిలో పలానా భూమిలో ఇంత పలానా భూమిలో ఈ పంట ఉంది అని చెప్పి రికార్డు ఉంటుంది అప్పుడు ఏమైనా పర్మిషన్కు డబ్బులు కట్టాల్సి ఉంటుందా మీకు తెలుసా ఈ విషయాలని అప్పటికి పర్మిషన్ కంటే ఇప్పుడు అంటే తెలుసు బట్ ఏదైనా మేము కాంట్రాక్ట్ ఫార్మింగ్ ద్వారా వెళ్ళినాం కాబట్టి మేము కంపెనీ వాళ్ళం ఆ పర్మిషన్స్ కట్టింగ్ ఏది ఉన్నా కూడా అది మా ద్వారానే మీకు ఉంటుంది కాబట్టి మీకేం ఇబ్బంది ఉండదు అని చెప్పి అప్పుడు మాట్లాడారు అన్నట్టు గారు ఇక్కడ మన లోకల్గా జగిత్యాల కానీ కరీంనగర్లో కానీ ఇక్కడ టింబర్ డిపోలలో ప్రస్తుతానికి ఈ కర్రతో ఫర్నిచర్ తయారు చేస్తున్నారా మీరు ఏమైనా ఎంక్వైరీ చేసారు వాటి మీద ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అయితే ఎక్కడ లేదనుకుంటా నేను కూడా ఎంక్వైరీ ఏం చేయలేను బట్ ఏంటంటే ఈ ఫర్నిచర్ షాపులలో స్టోర్స్లలో మాత్రం చూసిన నేను మాహోగాని వుడ్డు అంటే డైనింగ్ టేబుల్ కానీ కార్ట్స్ కానీ ఇవన్నీ చూసిన దానికి దీనికి రేట్ కంపేర్ చేస్తే మాత్రం ఇది డబుల్ ట్రిపుల్ రేట్ ఉన్నాయి ఒక్కొక్క మొక్క మీద ఎంత రావచ్చు ఒక్కొక్క మొక్క చెట్ అయిన తర్వాత కట్ చేస్తే ఒక్కొక్క మొక్క మీద మినిమం అంటే ఐదు నుంచి పదివేల రూపాయలు రావచ్చు తక్కువ తక్కువ ఐదు వందల మొక్కలు అన్నారు కదా కొన్నేమో బాగా ఏపుగా పెరిగినాయి కొన్నేమో ఇట్లా చిల్లలు చిల్లలు వస్తున్నాయి కొన్నేమో సన్నగా ఉన్నాయి కొన్నేమో దొడ్డుగా ఉన్నాయి ఎందుకు కారణం ఈ కారణం అంటే ఏంటంటే యాక్చువల్గా ఈ మొక్క ఇట్లా స్ట్రేట్గా పెరుగుతేనే మనకు దిగుబడి ఎక్కువ వస్తుంది ఈ కొమ్మలు ఏ సైడ్ కొమ్మలు ఏ వచ్చినా కూడా ఈ చిన్నప్పటి నుండి తీసుకుంటే వెళ్ళాలి అవి తీయకపోవడం వల్ల అట్లా వచ్చినాయి కొన్నేమో సన్నగా ఉన్నాయి బాగా కొన్నేమో బాగా లావు అయినాయి సన్నం అంటే కింద సాయిల్ బట్టి ఒకటి ఇది కొంచెం ఇది ఎగుడు దిగుడు ఉంది నేల సాయిల్ సరిగా కరెక్ట్ కరెక్ట్ లేదు ఈ పైనకేమో రెడ్ సాయిల్ ఉంది ఆ కింద సైడ్ పోతే బ్లాక్ సాయిల్ ఉంది ఈ సాయిల్ బట్టి కూడా డిఫరెన్షియేషన్ కనిపిస్తుంది మనకి మీరు మొక్కలు పెట్టేటప్పుడు ఫస్ట్ పరీక్ష భూసార పరీక్షలు ఏమైనా చేయించారా వీటికి ఆ భూసార పరీక్షలు ఏమి చేయించలేదు బట్ ఏ సాయిల్ అయినా దీనికి సహకరిస్తాయి బట్ గ్రోతింగ్ కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అన్నట్టు ఓకే ఇప్పుడు మీలాగే ఎవరైనా ఈ మహాగాని మొక్కలు పెంపకం చేపట్టాలంటే ఎక్కడికి వెళ్ళి తీసుకొచ్చుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు కాంట్రాక్ట్ ఫార్మింగ్లో మీరు తెచ్చుకున్నారు ఓకే మిగతా రైతులు ఎక్కడైనా డైరెక్ట్గా తెచ్చుకోవాలంటే ఎక్కడ దొరుకుతాయి ఇక్కడ హైదరాబాద్ నర్సరీలలో హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల నర్సరీలలో అవైలబుల్ ఉన్నాయి మహాగాని మొక్కలు తీసుకొచ్చుకొని పెట్టుకోవచ్చు గతంలో హరితహారంలో కూడా అటవీ శాఖ కొన్ని పంపిణీ చేసింది ఎవరైనా రైతులు కావాలంటే వాళ్ళకు ఏమైనా ఉచితంగా ఇచ్చే అవకాశం ఉందా మీరు ఏమైనా అటవీ శాఖ అధికారులను కనుక్కున్నారా ఈ విషయాలు ఇక దాని గురించి తెలియదు ఇప్పుడు ఉచితంగా ఇస్తున్నారా లేదా అనేది తెలియదు కాయలు రావాలంటే ఇంకొకటి వన్ ఇయర్స్ పడుతుంది వన్ టూ ఇయర్స్ పడుతుంది ఇంకా ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ తర్వాత కాయలు వస్తాయి స్కై ఫ్రూట్ అని చెప్పి కాయలు వస్తాయి అంటే ఈ మీరు ఈ కటింగ్ ఉడ్ అమ్ముకునే లోపు రెండు రకాల ఆదాయాలు ఉంటాయి అన్నట్టు మీకు రకాల ఆదాయాలు ఒకటి ఒకటేమో కాయలు ఒకటేమో ఈ కార్బన్ క్రెడిట్స్ కార్బన్ క్రెడిట్స్ వస్తాయి ఇప్పుడు మరి కాంట్రాక్ట్ ఫార్మింగ్ నుంచి తప్పకుండా కార్బన్ క్రెడిట్స్ ఎట్లా ఎట్లా క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు కార్బన్ క్రెడిట్స్ ఆల్రెడీ దానిలో రిజిస్టర్ అయింది కాబట్టి వాళ్ళకి ఎవ్రీ ఇయర్ వస్తాయి మేము వాళ్ళని అంటే ఏదో ఒక రకంగా అప్రోచ్ అయ్యి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి తీసుకోవడం వాళ్ళు అంటే మనల్ని రెస్పాండ్ అవుతున్నారు కార్బన్ క్రెడిట్స్ డబ్బులు మాత్
కూడా ఆల్రెడీ డిస్కషన్ వచ్చింది ఈ మెయిన్ ఇదే కాన్సెప్ట్ ఇదే ఏ ప్రాజెక్ట్ అంటే పెద్ద పెద్ద ఫ్యాక్టరీలు ఏది ఉన్నా ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలంటే వాళ్ళు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అది చేస్తారు కాబట్టి సో ఆక్సిజన్ కోసం ఖచ్చితంగా ఇట్లా పెద్ద పెద్ద ఇట్లాంటి ఫారెస్ట్ అంటే ఆక్సిజన్ ఇచ్చే మొక్కలు పెంచాలి కాబట్టి వీళ్ళకు కార్బన్ క్రెడిట్స్ అనేది వస్తాయి అండి ఓకే ఇప్పుడు ఈ రెండు మొక్కల మధ్య మరొక టేక్ మొక్క కానీ ఇంకేదైనా పెడితే పెరుగుతుందా పెరగదు పెరుగుతుంది ఎందుకంటే ఆ చెట్టు నీడబడుతుంది ప్లస్ మళ్ళీ దానికి మళ్ళీ దున్నడం కూడా ఇబ్బంది అవుతుంది మనం కూరగాయలు కానీ తీగ జాతి కానీ ఏమైనా వేయచ్చు వేరే అంతర పంటలు వేసుకోవచ్చు కొత్తిమీర కానీ పల్లి కానీ అట్లాంటి చిన్న చిన్న పంటలు వేసుకోవచ్చు వీటికి ఏమన్నా మధ్యలో అగ్ని ప్రమాదాలు జరగడం లేకుంటే ఇంకేదైనా వచ్చినప్పుడు ఇన్సూరెన్స్ లాంటి పథకాలు ఏమన్నా ఉన్నాయి వీటికి ఇప్పుడు పంట బీమా ఉన్నది మిగతా వాటికి అంటే సరే అదే అమలు అవుతుందా లేదా పక్కన పెడితే వీటికి ఏమైనా ప్రత్యేకంగా ఇన్సూరెన్స్ నేను చేయించారా ప్రత్యేకంగా ఇన్సూరెన్స్ ఏం చేయించలే ఇప్పుడు కంపెనీ వాళ్ళ కాంట్రాక్టింగ్ ద్వారా కాంట్రాక్టింగ్లో ఈ పద్ ఇది కూడా ఉన్నది ఇన్సూరెన్స్ అనేది కూడా వాళ్ళ దాంట్లో ఎందుకంటే వాళ్ళు మనకు వచ్చిన ఆదాయంలో ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ వాళ్ళు తీసుకుంటారు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ అనేది వాళ్ళు తీసుకుంటారు అదే స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు ఎంత ఆదాయం వచ్చినా కూడా దానిలో ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ వాళ్ళు కంపెనీ వాళ్ళు తీసుకుంటారు కాబట్టి ప్రతిదానికి రెస్పాన్సిబుల్ వాళ్ళే అంటే మా అగ్రిమెంట్ ప్రకారం అట్లా ఇప్పుడు అగ్రిమెంట్ మీరు ఉల్లంఘించిన వారు ఉల్లంఘించిన చర్యలు తీసుకోవడానికి ఏముంటుంది మీకు ప్రాసెస్ మా దగ్గర ఇప్పుడు మా దగ్గర వాళ్ళ కంపెనీ బాండ్ ఉంది ఎవ్రీథింగ్ ఉన్నది వాళ్ళు ఒకవేళ ఉల్లంఘిస్తే మేము కేజ్ చేసి వాళ్ళను అది చేయొచ్చు ఒకవేళ మేము అప్పటికి మాకు కలపక రేట్ ఎక్కువ ఉంది మేము ఇయ్యమన్నా కూడా వాళ్ళు అప్రోచ్ కావచ్చు అంటే మీరు బయట అమ్ముకునే అవకాశం ఉంటుందా మరి బయట అమ్ముకోవచ్చు వాళ్ళకి పదిహేను శాతం ఇవ్వాలి ఇవ్వాలి మేము బయట అమ్ముకున్నా కూడా వాళ్ళకి ఇచ్చే ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ మాత్రం వాళ్ళకి ఇవ్వాలి ఉదాహరణ కోటి రూపాయలు ఆదాయం వస్తే పదిహేను లక్షలు ఇవ్వాలి వాళ్ళకి పదిహేను లక్షలు వాళ్ళకి ఇవ్వాలి అంటే మరి ఈ పదిహేను లక్షలు వంద వాళ్ళు మీకు ఏం హెల్ప్ చేస్తున్నారు ఒక మొక్కలు ఏమైనా తప్ప ఇంకేమైనా చేస్తున్నారా స్టార్టింగ్ మొక్కలు ఇచ్చి ఏంటంటే త్రీ మంత్స్కి ఒకసారి వాళ్ళు మొక్క విజిట్ చేయాలి తోట నచ్చి విజిట్ చేసి ఇప్పుడు ఫోర్ మంత్ అంటే సిక్స్ మంత్స్కి ఒకసారి డ్రోన్ మ్యాపింగ్ అని చెప్పి తీసుకోవడము తీసుకొని కార్బన్ క్రెడిట్స్ కోసం అంతా వాళ్ళే కదా చూసుకునేది సో ఇదంతా చేయడం మళ్ళీ అప్పటికి బయర్ను వాళ్ళే వెతికి ఇవ్వడం ఇవన్నీ ఆ కాంట్రాక్ట్ ఫ్యామిలీలో ఉంటాయి కాబట్టి వాళ్ళకు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఇవ్వాలి మరి ఉల్లంఘించినట్టు అనిపిస్తుందా మీరు వాళ్ళు వాళ్ళు ఈ మధ్య రావట్లేదు మళ్ళీ వస్తారు అనుకుంటున్నాము ఈ మధ్య కాంటాక్ట్ అయ్యారు ఇప్పుడు మహాగని మొక్కల వైపు ఇంకా రైతులు ఎవరన్నా వెళ్ళాలనుకుంటే వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చే సలహా ఏంటిది వెళ్ళొచ్చా లేకుంటే కొంచెం సేపు ఆగమంటారా వెళ్ళచ్చు ఇందులో అంటే మనం కాంట్రాక్ట్ పద్ధతి అని కాకుండా కూడా మన ఓన్గా కూడా ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళ పర్మిషన్ తీసుకొని మనం ఓన్గా కూడా పెట్టుకోవచ్చు ఇది దీని మొక్క వల్ల నష్టం అనేది ఏం లేదు మా కాంట్రాక్ట్ ఫార్మింగ్ వల్ల వెళ్ళడం వల్ల కంపెనీ వాళ్ళతో కొంచెం ఇబ్బంది అవ్వడం వల్ల తప్ప వేరే ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు దీంతో ఇప్పుడు కంపెనీ సలహాలు ఇవ్వడం ఆగిపోయింది సపోజ్ మీకు కొంత దీని మీద అవగాహన లేదనుకో చెప్పడానికి ఇక్కడ నిపుణులైన అధికారులు కానీ ఎవరైనా ఉన్నారా వీటి వీటి పెంపకంలో ఇక ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకి ఎట్లా దీని గురించి అవగాహన ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇది ఎక్కువ శాతం ఆక్సిజన్ ఇచ్చే మొక్క మళ్ళీ టేక్ కంటే తొందరగా పెరిగే మొక్క ఓవరాల్గా మహాగని మొక్కలపై గోపాల్ రెడ్డి చాలా అంశాలు స్టడీ చేసి ఈ పంట నేర్చుకున్నారు ఎట్టి పరిస్థితులు కూడా ఈ పంట మీద మినిమం కోటి రూపాయల ఆదాయం వస్తుందని చెప్పి అంచనా వేస్తున్నారు అలా తమ్ముడు అతను కలిపి దాదాపు నాలుగు ఎకరాల్లో ఈ పంట వేశారు అంటే నాలుగు కోట్ల ఆదాయాన్ని ఇంకొక ఇప్పుడు ఆల్రెడీ నాలుగేళ్ళు అయింది కాబట్టి ఇంకొక పదేళ్ల తర్వాతనైనా దీని మీద నాలుగు కోట్ల ఆదాయం వస్తుందన్న అంచనా వేస్తున్నారు అయితే కాంట్రాక్ట్ ఫార్మింగ్ విధానంలో తాము తోటలు పెంచుతున్నాం ఇది వాళ్ళ కాంట్రాక్ట్ విధానం ప్రకారం వాళ్ళు ఇచ్చే సలహాలు సూచనల మేరకు దీన్ని పెంచుతున్నామని చెప్తున్నారు ఒకవేళ వాళ్ళు కాంట్రాక్ట్ ఉల్లంఘించినా కూడా మేము బయట మార్కెట్లో దీన్ని అమ్ముకోగలం అన్న ధీమాను ఆయన వ్యక్తం చేస్తున్నారు కెమెరామెన్ కవికుమార్తో వెంకటేష్ వి సిక్స్ న్యూస్ జగిత్యాల జిల్లా అంతర్గాం న